Hallo Leute, im heutigen Video tauschen wir mal eben schnell den blauen Tronxy-Sensor gegen den schwarzen Tronxy-Sensor. Ich hätte normalerweise gar kein Video darüber gemacht, aber ähm, da ich euch mal zeigen möchte, wie der Sensor aussieht, nachdem er so ungefähr anderthalb Jahre ähm, in einem geschlossenen Enclosure mit ungefähr zwischen 60 und 90 Grad gelaufen ist, je nachdem, was ich halt für Materialien drucke, finde ich es doch recht interessant, euch mal zu zeigen, wie der Sensor aussieht vor allen Dingen und ich äh, mache das sowieso jetzt quick and dirty, das heißt, ich lasse das Originalkabel drin, das ist nämlich noch in Ordnung und hänge nur einen neuen Sensor rein, den ich auch von dem anderen Kabel getrennt habe, das heißt, ich mache da einfach neue Stecker und Buchsen dran und hänge den dazwischen. So kann ich im Zweifel natürlich auch das andere Kabel relativ simpel tauschen, wenn das Kabel jetzt trotzdem mal hinüber geht und kann dann einfach dort auch einen neuen Stecker anlöten, Na, das macht einfach keinen Unterschied. Na gut, dann viel Spaß beim Video. So, ja, dann zeige ich euch am besten erstmal den äh, Sensor. Der sieht halt sehr desolat aus. Ich blende auch gleich nochmal ein paar Bilder ein dazu. wie es halt am sinnvollsten aussieht. Das ist jetzt halt der alte Sensor, den habe ich schon rausgeschnitten und, aus, äh, und rausgeschraubt. Das brauche ich euch ja nicht zeigen. Das ist ja, ähm, das sollte ja jeder selber hinkriegen. Aber so sieht halt so ein Sensor aus, nachdem er so ungefähr anderthalb Jahre in dieser Temperatur verbracht hat. Also das ist nicht nur ein Voron-Problem, dass die Sensoren hinter dem Hotend sich auflösen, denn der Sensor ist hier fast zwei Zentimeter weg vom Hotend. Ähm, der Sensor schmilzt auch, wenn das Gehäuse insgesamt warm genug wird. Und das ist halt, ja, dann irgendwann so wie hierbei. Wahrscheinlich ist innen drin jetzt entweder ein, eine kalte Lötstelle auf der Platine entstanden durch das ewige Warmkalt, Warmkalt, Warmkalt. Oder es ist sogar ähm, die Spule, die unten halt induktiv misst dass da irgendwo halt äh, die Wicklung gebrochen ist oder einen Kurzschluss hat. Auf jeden Fall funktioniert der Sensor nur noch, wenn er über 50 Grad hat und deswegen fliegt er jetzt raus. Ich mache dann jetzt einfach, äh, hat wie gesagt, ein kurzes Stück Kabel an beide Seiten dran, Stecker, Buchse, krimpe das Ganze ähm, und dann ist das Ganze auch erledigt. Ich bin am überlegen, ich glaube, das Krimpen und Löten, das überspringen wir. Wir bauen ihn dann gleich ein. Und äh, dann haben wir halt nur ein ganz kurzes Video. Aber wie gesagt, ich wollte es euch halt zeigen, weil es ist halt definitiv nicht nur ein Problem bei den Vorons gewesen, dass diese Sensoren anfangen äh, kaputt zu gehen durch die Hitze, sondern es geht auch bei normalen Druckern, wenn denn das Gehäuse warm genug wird. Weil ich drucke hier halt, wie gesagt, Materialien, auch oft Nylon und sowas. Und äh, da muss man halt wirklich sehen, dass man so circa 80 bis 90 Grad hier reinkriegt bei den industriellen Materialien. Und äh, dabei fangen halt die Sensoren an, sich aufzulösen. Ich vermute, dass diese Sensoren hier, äh, zumindest der blaue, der wird auf jeden Fall ein ABS-Gehäuse haben, weil das war nämlich dann teilweise schon weich, also man konnte es auch eindrücken. Das sieht man auch hier, da konnte man schon reindrücken mit dem Fingernagel. Und deswegen glaube ich, dass die halt ein ABS-Gehäuse haben. Wie es bei dem aussieht, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen glänzender. Es könnte sein, dass das PP oder so ist, aber es wäre auch möglich, dass es trotzdem noch ABS ist. So, der neue Sensor ist drin. Ich kann leider nicht genau so weit ran zoomen, wie ich möchte, weil dann wird es unscharf. Ähm, aber wie gesagt, ist drin. Hier ist der Stecker zu sehen. Ist jetzt alles dran. <lacht> dann werde ich den jetzt gleich mal unter Strom setzen. Dann nehme ich euch auch noch mit zu. Und dann gucken wir mal, ob der funktioniert oder ob das so nicht klappt. Ja, müssen wir halt jetzt mal gucken, ob das so funktioniert. Normalerweise ist die Pinbelegung ja immer die gleiche. Ähm, selbst die Industriesensoren haben die gleiche Pinbelegung. Da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Äh, also was heißt die Pinbelegung? Sogar die Kabelfarben sind dieselben bei den richtigen Beru Industriesensoren. Ja, wie man sehen kann, gehomt hat er ohne Probleme. Was ja schon mal super ist und dann brauche ich ja jetzt nur noch neues Z-Offset machen und alles andere machen und dann kann ich wenigstens drucken. 
Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Habt ein schönes Restwochenende und eine schöne Woche mit dem nächsten Feiertag.